Assalamualaikum dan hai. Kali ini anda bersama dengan saya, Liana Samsuding. Hari ini kami berada di Singapura bersempena dengan Majlis Pelancaran Pusat Inovasi Cisco dan Pusat Keselamatan Cyber. Jom mari kita lihat apa yang menarik sepanjang pelancaran ini. Cisco antara peneraju teknologi di seluruh dunia telah memulakan era pelibatan mereka dalam industri teknologi ini bermula sejak era 80-an lagi. Keutamaan mereka adalah berasaskan tiga perkara iaitu pengguna, produk dan rakan kongsi bagi membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengaplikasikan penggunaan digital pada hari ini. Internet of Things, IoT atau lebih dikenali sebagai peranti berhubung. Ia berfungsi dalam pelbagai rangkaian yang meliputi peranti pintar, peralatan isi rumah, kenderaan serta peranti fizikal yang lain. Secara khususnya, ia telah diterapkan pada sistem perisian, sensor, komponen elektronik yang membenarkan peralatan ini kekal berhubung melalui internet serta berlakunya pertukaran data secara efektif. Sebagai contoh yang mudah untuk difahami dan sering digunakan adalah teknologi Global Positioning System GPS yang membolehkan kita untuk berhubung melalui sambungan internet di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Antara demo yang diperlihatkan sepanjang pelancaran ini adalah Zero Downtime Industry 4.0 Smart Factory Sensor Deployment and Smart Port Real-World Collaboration in the Field dan Cisco Blockchain Application Mobility as a Service MAS Antara teknologi yang diperkenalkan adalah teknologi infrastruktur swap pandu bersama sokongan peranti berhubung. Pihak Cisco percaya bahawa melalui penerimaan maklumat secara masa nyata ini mampu mewujudkan interaksi yang efektif antara komponen peranti bintang dengan pengguna. Melalui sokongan teknologi ini, ia dilihat mampu menjadi elemen penambahbaikan kepada infrastruktur swap pandu supaya dapat dipraktikan secara realiti sekaligus memudahkan kehidupan harian pengguna dan mengikuti arus pemodenan yang semakin canggih ini. Those autonomous vehicles and the road infrastructure requires sensors and devices, what we call the Internet of Things. It's absolutely critical that we can trust those devices and the information that's coming out of those devices because we're making decisions in real time with equipment, machines interacting with people. So we've got to be you know, very, very aware of getting this right. Seterusnya, penubuhan Pusat Keselamatan Cyber di Singapura pula memainkan peranan mereka dalam mengembangkan lagi penyelidikan perisikan ancaman untuk Cisco dan keupayaan tindak balas keselamatan pada rantau Asia Pasifik. CCX yang berada di bawah tanggungjawab pasukan tindakan keselamatan Cisco iaitu CSRIT akan bekerjasama dengan pihak kerajaan, industri dan pihak universiti di Singapura dalam usaha untuk mempertingkatkan piawaian keselamatan cyber di rantau Asia. So one of the things that we're doing today is um, we're about to commission and open up our new Um, security Operations Centre um, in the Singapore office. It's monitoring and managing um, part of our global network, so it's basically um, providing incident detection and response um, for all of the data that's generated inside the Cisco network. Well, I think Malaysia market, like all the markets in Asia, um, will we'll see many of those industries digitised, and I think. Malaysia can learn from the other countries in the region as well as the other countries in the region learning from Malaysia. So we're very keen and the reason we run these centres is to share and collaborate. So even the, the centres that we have globally, we spend a lot of time sharing what we see in one country with another country and that information is we, we make freely available and I think one of the things that we'll be keen to do here in Cisco and APJ see is provide that information to any organisation that is interested including the Malaysian companies. Jadi itu saja pandang pertama teknologi yang dipertontonkan oleh pihak Cisco. Saya Liana Samsudin untuk Amans.